వెల్కమ్ ఆదిత్య సార్ నమస్తే నాగేంద్ర చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కెమెరా ముద్ర అంటే నీలా వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు దో యుర్ యంగ్ వెరీ యంగ్ బై ఏజ్ బట్ మీకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ జర్నీ ఉంటుందే దట్ ఇంట్రెస్ట్ లైఫ్ అరే అసలు ఈ కుర్రాడు ఎప్పుడు వచ్చాడు ఎన్ని సినిమాలు చేశాడు చిన్న ఏజ్లోనే ఒక నలభై సినిమాలు ఎన్నో కంప్లీట్ చేసిన ఒక చైల్డ్ యాక్టర్గా ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అది అందరి లైఫ్లో జరిగేది కాదు కాదు చాలా అరుదుగా జరిగాను సార్ అది చాలా ఇప్పుడు కనుక నువ్వు ఒక్కసారి ఇప్పుడు నువ్వు పెద్దవాడు అయిపే మీ నీ బాలాదిత్య నేను చూసుకుంటే టైం ట్రావెల్లోకి వెళ్ళి ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కటే అంటే ఇప్పుడు దాని గురించి చెప్పాలంటే వరకు పడుతుంది బట్ చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే మాత్రం నేను ఒక్కటే భావిస్తాను నాకు బాగా ఇష్టమైన దేవుడు ఆంజనేయస్వామి ఓకే హనుమంతుడికి చిన్నతనంలో దేవతలందరూ కలిసి వరాలు ఇచ్చారు ఆయన అదే సూర్యుడిని మింగిపోయినట్టు తరువాత అందరు దేవతలు కలిసి ఇంక్లూడింగ్ బ్రహ్మదేవుడితో సహా అలాగా ఒక ఒక బాలాదిత్యకి అప్పుడు బాల హనుమంతుడికి నా జీవితంలో ఈ బాలాదిత్యుడికి చాలా చిన్నపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్లు సినిమా యాక్టర్లు సినిమా ప్రొడ్యూసర్లు అనే దేవతలు నాకు బోల్డ్ వరాలు ఇచ్చారు అలాంటి వాళ్ళతో పని చేయగలగడం అంటే నేను కేవలం నటన గురించి మాత్రమే మాట్లాడట్లేదు జీవితానికి అబౌట్ లైఫ్ లైఫ్ ఎస్ అబౌట్ లైఫ్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ పీపుల్ అండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అంటాం మనం ఆ అంశాలు అసలు మనిషితో మనిషి ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడకూడదు ఎలా ప్రవర్తించవచ్చు ఎలా ప్రవర్తించకూడదు కోపం ఎప్పుడు రావచ్చు ఎప్పుడు చూపించకూడదు ఇలాంటివి కూడా ఇవన్నీ పుస్తకాల్లో చదివి నేర్చుకుంటే ఏ పుస్తకాలు ఉండవు ఏ యూనివర్సిటీలో నేర్పరు నేర్పరు అది బికాస్ ఐ వాజ్ ఫార్చునేట్ వర్క్ విత్ సచ్ వండర్ఫుల్ పీపుల్ దట్ విత్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అవును అటు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ వాడి నుంచి ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళ దాకా ఒక ప్రాణ్ గారితో కలిసి పనిచేయగలిగాను ఒక అక్కడ నాగేశ్వర గారితో కలిసి పనిచేయగలిగాను అదే ఇందాక నేను మొదటి చెప్పింది అదే నీ ఉన్న దాంట్లో చాలా ఆసక్తికరమైన ఇష్యూ ఏంటంటే ఒక పక్కన ప్రాణ్ అక్కడ నాగేశ్వర గారు సోన్బాబు గారు సోన్బాబు గారు అట్ ద సేమ్ టైం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దాకా అంటే విత్ ఆల్ ది జనరేషన్స్ అప్పుడు ఆ తరంలో అంటే నేను పనిచేసినప్పుడు లక్కీగా యాక్టివ్గా ఉన్న యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళకి చాలా మందికి అది లాస్ట్ ఫేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నైన్టీ వన్ టు టూ థౌసండ్ అవును సో అలాంటి వాళ్ళందరితో పనిచేయగలిగే అవకాశం రావడం నా ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ మీ అంటే కుమార్ అదే అదే మా దాన్ని ఏమంటారు చూడు ఎదురు చూడని ముహూర్తం అని అది అది క్యాలు ఇచ్చిన వరం అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం పూర్వజన్మ సుకృతం నథింగ్ గల్స్ తల్లిదండ్రుల ఎస్ ఎస్ అండ్ యువర్ ఫాదర్ మస్ట్ బీ అప్రిషియేటెడ్ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే ఆయన ఆల్ ది వైల్ ఆయన హీరోగా అవడమే కాకుండా ఆయన సినిమాలు చేయడమే కాకుండా పిల్లల్ని కూడా ఈ రంగంలో ఎంకరేజ్ చేయాలని ఆయన అనుకున్నారే అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయనకి చాలా వరకు తీరల ఆయన ఉద్యోగ రీత్యా అవును ఇతర కారణాలు ఉన్నాయి అన్ని ఆయన మైనస్ అయింది అది అన్ని ఉన్న మీకు కొన్ని తెలిసే ఉంటాయి వాటిలో ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు తెలుసు కదా ఆయన అందం ఆయన విగ్రహం ఆయనకు మైనస్ అయింది అవును అండ్ అఫ్ కోర్స్ అదేమిటి ఉద్యోగ రీత్యా కూడా ఉద్యోగ రీత్యా ఉద్యోగం బేసిక్గా బార్న్ మైనస్ పాయింట్ అది ఉద్యోగం అన్నది ఫస్ట్ తర్వాత ఏదో సమ్మో ఈ కుడ్ నాట్ వేజ్ ఏ వార్ విత్ ది ఇండస్ట్రీ అందుకనే ఇంకా ఫైనల్ కాల్ ఆయన ఇన్ఫాక్ట్ విఆర్ఎస్ తీసుకుని బయటకు వచ్చారు ఫ్రమ్ జాబ్ బికాస్ బాపు గారు పిలిచారు అదే భాగవతంకి ఆయన తెలిసి నాకు పరీక్షిత్ మహారాజ్ నేను ఐ వాజ్ దేర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆయన బాపు గారు మాట్లాడడం ఇవన్నీ చెప్పడం రవణ్ గారు నేను ఐ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు దెమ్ బాపు గారు రవణ్ గారికి సో అప్పుడు బాపు గారు చెప్పిన ఆయన పిలుపు మేరకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంత పెద్ద ఉద్యోగం అసలు నేను ఎవరు ఊహించరు అంటే ఎంత కమిట్మెంటు ఆ ప్యాషను ఆ డ్రైవ్ అందుకని అది కానీ ఒకటి ఆయనలో ఉన్న గొప్ప క్వాలిటీ ఏంటంటే గడిచిపోయిన దాని గురించి హీ నెవర్ రిగ్రెట్స్ ఇన్ లైఫ్ మేబీ టచ్ ఫుడ్ ఆయన ఆరోగ్యానికి ఉన్న కారణం అతి ముఖ్య కారణం అదే అవును అది ఉన్నప్పుడు నువ్వు టచ్ ది వుడ్ వుడ్ నువ్వు టచ్ చేయక్కర్లేదు కంటెంట్మెంట్ మనిషికి అది సర్వరోగ నివారిణి అసలు పెట్టుకోరు అంటే ఆ తరుణంలో ఏం జరిగింది ఇంకా నేను అన్నయ్య ఇంకా పిల్లలమే నేను ఎయిత్ స్టాండర్డ్ అన్నయ్య డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అవును సో అలాంటి టైంలో ఒక ఉద్యోగం వదిలేసి నమ్ముకుని దీన్ని ఒక ప్లేస్ మారిపోయి ఇలా వచ్చేసిన టైంలో మా అమ్మ చాలా బాధపడుతుంది భయపడుతూ ఉండేది ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే పర్క్స్ వేరు అక్కడ ఉండే బెనిఫిట్స్ వేరు అంతే కదా అసలు ఆ స్టేటస్ స్టేచర్ ఫ్యాషన్తో ఫ్యాషన్తో అంత పెద్ద దాన్ని వదిలేస్తుండ రావడం అండ్ అఫ్కోర్స్ దాని వల్ల కొన్ని ఫినాన్షియల్ లాసెస్ కూడా జరిగాయి ఆయన ఎందుకు జరగవు కాదు చాలా న్యాచురల్ సీక్వెన్స్ అది సో దానివల్ల కానీ ఆ
బాగా చెప్పారు అంటే అది అర్థం కావడానికి కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ నాట్ ఎవ్రీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్ సచ్ పీపుల్ ఎస్ వెరీ డిఫికల్ట్ వెరీ డిఫి వాళ్ళ మైండ్లో ఏముంటుందో అంతంత పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు వదిలేసి ఇప్పుడు ఈ మధ్య అలాగే అతను వడ్లమాన్ శ్రీనివాస్ అని ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన కూడా కలెక్టర్ రేంజ్ లో అవును మన అనిల్ అపూర్ గారు సినిమాలు చేశారని ఆయన కూడా అలాగే డిజైన్ చేసి అంటే మనకి అది ఒక్కటే కనిపిస్తుంది ఒక చాలా పెద్ద విషయాన్ని వదిలేసుకునేట వచ్చారు అలాగే గల్పుడు మారుతున్నారు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో క్లాస్ వన్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ వాజ్ ఫోర్స్ టు డిజైన్ అఫ్ కోర్స్ ఆయన అప్పటికే ఇరవై ఏళ్ళలో రెండు వందల సినిమాలు ఎంతో రాయిసి ఒక స్టార్ రైటర్ గా ఎదిగిన తర్వాత ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య రావడం ఆ తర్వాత వరుసగా పది సినిమాలు సైన్ చేయడం ఇవన్నీ అంటే అలాంటి కెరీర్లు కూడా ఉన్నాయి మన సినిమా ఇండస్ట్రీ అవర్ ఇండస్ట్రీ సచ్ ఏ గ్రేట్ ఇండస్ట్రీ వెరీ ట్రూ ఎన్ని సాక్రిఫైజ్తో వస్తారు ఇక్కడ అంటే ఇండస్ట్రీని చాలామంది కొంచెం చిన్న చూపుతో కొంచెం కర్మ నువ్వే మొమ్మాట పడుకు చాలా చీప్ గా చూస్తారు చాలా చీప్ గా చూస్తారు లేదు అంటే అంటే ఇటీవల రోజుల్లో నాయసురారు రామారావు ఇండస్ట్రీకి తెచ్చిన వాల్యూ ఆ డిగ్నిటీ తర్వాత రోజుల్లో చిరంజీవి గారు తీసుకొచ్చిన ఒక ఒక గ్రేట్ డీసెన్సీ ఫ్యాన్స్కి వాళ్ళకి ఒక సోషల్ సర్వీసెస్ చూడండి చాలా నేర్చుకోవాలి అని చాలా నేర్పిస్తుంది జీవితంలాగే ఎగ్జాక్ట్ మనకి అన్ని మనకల ముందే ఉంటాయి మనం ఏం తీసుకున్నాం అనుకున్నారు బట్టి కదా మనం ఎగ్జాక్ట్ చ